じゃあ行きましょう。はい。お願いします。お願いします。もうすぐ出発します。はい。では皆さん改めまして、さっきはリキちゃんのリエと言います。はい、リエさんですね。リエポンで呼んでください。はい、お願いします。<笑>今日もよろしくお願いします。お願いします。<笑>では今日はですね、30分ぐらいで、はい、あの町中のじゃ浅草の下町の方を回っていきたいと思います。はいはい、お願いします、はい。私も初めての360度カメラなので、はい、どう映ってるのかわからないんですけど。ああ、そうですね。も映るってことですよね。そうそう。結構多分リエさんが見てる景色がそのまま映ってる感じです。え、さすがに後ろ向いたらこっちは映らないですよね。はい、映らないです。そうですよね。<笑>ちょっと仕組みがよく分かってなくて、はい、ここの360度とかです、ね、そうこのカメラの360度なるほど分かりました、はい、どうなってるのか後で見るのか楽しみです、ねはい、あそうですね<笑>ぜひちょっと僕も初めてなのでちょっと拙い部分があるかもしれないです<笑>一緒に頑張りましょうはいありがとうございますそれでは出発しますよ。はい、行ってきまーす。今日もいい天気ですね。今日いい天気ですね。スカイツリー綺麗に見えてますし、はい、あとあのスカイツリーの横の右側の。朝日ビールの本社ですね、はい、あのビールの形をしているビルなんですけど、うん、綺麗に雲が映ってますね本当ですねすごい結構珍しくないですか本当あそこもなんか泡みたいに見えますねそう,あそうですよね、はい、中も泡みたいそうそうそう<笑>、ね、面白いですねなんかあの今日初めて僕平日に撮影をしてるんですけど、はい、あそうですか、はい、平日ならではの浅草の楽しみ方ってありますか平日ならでは、そうですね、はいまあ、やっぱりまずはあのお店がついてるところが多いので,あそうです、ね、普段混んでるお店に行っていただきたいなっていうのが1つ目、はいはい、ですね、で2つ目はなんだろう、なんかあの浅草の街が歩きやすくなるんですよ、人が少ないので。あだからなんか中見せとかも綺麗に見渡せるようになるので、はい、<笑>なんかなんて言うんだろう、その広い景色を楽しんでもらいたいな,な、ね、と思います。そうですよね。そうですね。土日特に最近の土日すごいですからね。すごい人多いんですよ。そうそう。昨日とかはあの宝月市だったので、はい、昨日一昨日と特に人多かったんですけど。行、はい、きました宝月市。宝月市すごい多かったですね。はい、多かったですね。<笑>なんかみんなあの持ってましたね、ほおずきを。あ、持ってましたよね。はい、あれ、いらっしゃったんですか。秋のはい、行きました。男にも。全然気づかなかったです。すみません。あ、いらっしゃったんですね。いました、私も。僕、はい、ほおずき市の方に行きました。そうだったんですね。ほおずき買われました。いや、あのー、買って、ちょっと育てる自信がなくて。<笑>そうですね、確かに。はい。結構ね、ちゃんとお手入れすれば、長く持つんですよね、はい、ほうずきって、うん。そうやって言いますよね。うん、ただ、私もまだ買ったことないんですけど。<笑>同じような理由で。はい、なんかほうずきって、昔、あの丸飲みすると、なんか病気が治るみたいな。言われてたみたいですね。それが由来で、今も飾ってるそうなんですけど。そうなんですね。そうなんですよ。なるほど。どう,どうでしょう、この走ってる感じ、<笑>どんな感じで映ってるんですかね、どんな感じで見えるかな、やっぱり雷門前も平日は人が少ないので、本当ですね、確かに、また違った景色が見れそうですね、そうですね、いつもね、この撮影をしてるとき、雷門の前って、すごく混んでるので、そうですよね。うん
、そういえばこの間、はい、あのこの動画を見てくださった方が、はい、来てくださって、本当ですか？そうなんですよ。あ、良かったです。YouTube 見てきましたっておっしゃっていただいて、はい、わあすごい。そうすごい嬉しかったです。あ本当ですか？良<笑>かったです。みんなもぜひ来てください。はいはい、楽しみに待ってます。あのリエさんに会いに来てください。はい、会いに来てください。<笑>とかそういう人もいてくれるんですね。そうですね。うん、すごい嬉しいですね。なんか外国人の方が見てる方、はい、多いっていう風に聞いてたんですけど。あ、そうそうそうあでもね、リエさんは若干日本人が見てる割合が多いです。あ、そうなんですか。はい。<笑>そうだったんですね。そう。だから来ていただけたのかな。そうそう。日本に来れそうで来れないんですよね。そうですよね。うん、なんか自由な旅行っていうのがまだなかなか解禁されてなくて。なんかツアーとかならいいんでしたっけ。そうそう、そうなんですよね。あと入れる、あの日本に来れる国が決まってたりするんで。はいはい。なんかね、早く皆さん来れるといいですね。そうですね。前回会った時となんか,か髪色がだいぶあそうなんですよ、はい、染めました茶色にあっさんもあれですね就活が終わったみたいな感じです、ね、あそうですそうですあ確か1か月ちょっと前、はいはい、そんなことないかなに染めたんですよあそうなんですね最初はあの髪長かったじゃないですか、はい、確かになんか長いまま染めたら、はい、なんかちょっと友達にチャラいって言われて<笑>茶髪のロングがああそうなんですねそれであの思い切って切ってみました。夏っぽくて。夏っぽくなりました。夏っぽくなりました。すごい爽やかです。わ、ありがとうございます。だんだん色が変わってきちゃって。はい、本当ですか。そうしかもあの、はい、この生えてくる毛だけ、はい、地毛の色なので、<笑>そろそろまた染めなきゃいけないんですけど。そうなんですね。次何色がいいですかね。お迷ってます。何色でも似合うと思うんで。<笑>そうですか。はい、<笑>大丈夫です。どういうあれがお好きですか。薄い方が好きですか。なんか色的には。僕はあでも似合ってれば何でもいいと思うんですけどそうですよね確かにそれはそうですね結構あの何ですかね変わった色をされてて、うん、それがしっかり似合ってらっしゃる方いらっしゃるじゃないですかそうですね確かにハイトーンの方とかはいらっしゃいますねそう,そ,うそういう人見るとすごいいいなと思いますねなるほど、うん、ちょっとお兄さんの意見も踏まえながら考えさせていただきます、はい<笑>ありがとうございます。やりたい、何どれも似合うと思うんで。<笑>そうですか、はい。大丈夫です。ありがたいですね。はい、この辺りからすごいこう、いろんなお店があるので。皆さんの画面回したり。そうですね。しながらこう、楽しんでみてください。確かに画面回せると、普段見えないお店とかも見えるようになりますよね。そうそう。普段ね、結構。どこを撮ったらいいんだろうって思いながらあのカメラを向けてるんですけど確かにはい、はい、これだとみんな気になるところを見れると思うんで見たいとこ見れますもんねはいそうなんかえっ、ー、とリエさんが今の時期浅草でおすすめのなんか、はい、食べ物みたいなのってあったりします？今の時期ですか、はい？今の時期はやっぱりソフトクリームがおすすめですね。ソフトクリーム美味しいですよね。あのお芋のソフトクリームとか？はいはい。船和さんとかね、さっき通った。そうですそうです。結構どこのお芋のお店も、はい、あのソフトクリーム売ってて。あ、そうなんですね。マンガードさんもコーシンさんもあるか。
お芋ソフトおすすめですぜひ夏はお芋ソフトを皆さん食べてください、はい、涼しいものをねそうですねあとあのアイスで言ったら、はい、イタリアのジェラート屋っていうアイス屋さんがありましたあまあジェラート屋さんなんですけどありますねそこも私結構好きですそう東京列車さんの近くにありますよね、はい、あそうですそうですそうすごい近くにあるんですよ、うんあとあの鈴木園さんの抹茶ジェラートとかも好きです、ね。ああ、美味しそう。うん、私あの濃いめの抹茶が好きなので。わかります。<笑>美味しいですよね。それでは今から電報インドアリに入っていくんですけど。はいはい、そういえば、ここにネズミ工場がいるのご存知でした。見えるかな。これ多分上から見たらすごい見やすいんじゃないですか、はい、確かに見てくれてるかなみんな、はい、あれあのネズミ小僧と言いまして、まあ、昔のヒーローみたいな方ですかねはいなんかあの昔はこう偉い人たちがみんな貧しい人たちのお金を吸い上げててみんなすごい貧しくて困ってたんですけどはいその時にそのお金をたくさん持っている人たちからお金を盗んで、はいうんそのマジシーたちに分け与えてたっていうのがさっきのネズミ小僧ですね。そうじゃあいいやつなのかな。そういいやつですね。<笑>ヒーローかな。はい、<笑>やっぱり平日全然人の数違いますね。そうなんですよ。休日だとね、もうこの時間でも人多いんですけど。そうそう僕の動画見てる人は、みんな休日の動画しか見てないと思うので。確かにそうですよね。はい。すごいでも便利なカメラですね、三百六十度カメラ。はい、そうなんですよ。なんか面白い映像を撮るときとかはやっぱり。そうですね。ぴったりですね。そう。あの星空とか撮るのとかすごい、えー、うわー見てみたいそのカメラの星空風景を撮るのがやっぱりこういうカメラがあるとへえーはい、すごくいいです確かに良さそうですね、はい、あでも浅草もこういうカメラで撮るとまたちょっと違って見えますね、はい、では今撮ってるのがロック通りなんですけれども、はいまあ、一度ご説明したことあるような気がするんですが、はい、あの昔こう、日本初で初めての映画館とか、はい、日本で初めての水族館とかがあったところですね。はい、すごくこうにぎわってた通りなんですよね。そうですね、すごいにぎわってた通りです。うん、で、この左側にあるのが、はい、昔、その日本で初めての映画館だった場所ですね。はい今マンションなんですよね。今マンションなんですよ。はい。すごい。その通りで電気館と今そこの名前だけ残ってますか。かっこいいですよね。建物は。はい。おお。こんな感じで見えるんですかね上から。どんな感じなんだろうな。あ、ちょっと上から？<笑>あ上から見えるわけじゃないんですか。あ違います。レンズがここにあってここになんだろう。ここに人がいる感じ。あ、あ人はそこなんですね。はい、なるほど。あ、じゃあ私が別に上向いて手振っても上から見えるわけじゃないですか。<笑>そうそう。なんだ。ごめんなさい。いえいえ、私あのずっと上から見えるかと思ってなんか、はい、最初にもずっとこうやって言ってたんですけど。なるほど。ごめんなさい。<笑>僕がちょっとそこは説明が。あ、ごめんなさい。悪かったですね。なんかすごいなんか申し訳ない。えー、<笑>皆さんすいません。あの、えー、そういうことだったと思って、温かい目で見てください。いやいやさっきのは。<笑>あれはあれでいいと思います。いいと思います。はい、<笑>それでは、こちら目の前が演技ホールになります。はい、お,はい、お笑いのホールですね。はい、今日は、あ、でも平日だけど、結構役者さん多いですね。そうですねお昼も夜も。ナイツさんがいますね。ナイツさんもいらっしゃいますね。有名な方です。有名な方です。はい、日本の有名な方です。はいあれあの黒と赤で文字が分かれてて、はい、それぞれの役者さん文字であらあのなんていうか名前の色が、はい、違うんですけれども、はい、すいません失礼しましたいい赤色があの目で見て楽しむ笑いということで、うん、それから黒色が耳で聞いて楽しむ笑いを表しているそうです、うん、なるほどはい
ってあの黒と赤が交互にあるのにも理由があって、はい、もうずっと目で見てたら疲れちゃうしずっと耳で聞いてたら疲れちゃうということで、はいはい、あの目,目で見るのとそれから耳で聞くのとああの交互にプログラムが組まれてるそうですね、うん、なるほどですねはいそうなんですよ目で見るっていうのは漫談みたいなことですか。漫才みたいな。あ、そうですそうです。漫才。耳で聞く方が落語とか。そうですね。なるほど。切り絵とかもなんか目で見る方に入るそうです。なるほどね。切り絵とかもあるんですね。最近あのー、ここの。はいユニクロの上にですね、はい、浅草横丁という。あ、はいはい、なんじゃないですか。あのー、御社の。ティックトックで昨日も上がってますね。あ、そうです、そうです。あとインスタグラムの方にも上がってましたね。そう、あのつい最近できたので、はい、もうすぐ上げたんですけど。<笑>もう行きました。私まだ行ってないんですよ。すごい賑やかな感じの場所ですよね。そうなんかすごいレトロで賑やかで華やかで。うん、一回行ってみたいですね。そうですね。今だったらなんか着物がレンタルできるそうですよ、はい、無料で。そうなんですか。オープニング記念なのでちょっといつまでやってるのか、すみませんませんしっかりわからないんですけど。えー、早めに行けばいい感じですね。すねはい、早めに行っていただければ。うん、すごいたくさんいろんな新しいものがこうできますよねどんどんどんどん。そうですねどんどん変わってきますよね。うんこの辺りはおしゃれなカフェとかもそう多いですね。浅草結構カフェ多いですよね。カフェ多いですね。うん、なんかモーニングとかやってるカフェもすごい多いんですよね。いいですね。私一回朝ごはん浅草で食べたいと思ってるんですけど、<笑>なかなか叶わないですね。なかなかね<笑>もうすぐ花屋敷に着くんですけれども、はいはい、今日はあの平日ということで、はい、特別に花屋敷通りを人力車で入ってみたいと思いますあ,ありがとうございます、はい、初めて僕撮影で行きますそうですよね、はい、そう普段はね土日は入れないんですよあ、そうなんですねやっぱ混んでるからですよねそうですね、うんこれが浅草ならではの看板ですね。車両通行止め、自転車人力車を除く。人力車を除くって書いてある。はい、人力車を除かれてますので入っていきます。<笑>珍しいですね。面白いですよね、うん、あの看板。浅草ならではですね。そうですよね。皆さんこれが花屋敷通りという通りです。はい。ここもね、なんか最近新しいお店たくさんできてて。あ、そうなんですね。なんか甘酒屋さん。甘酒のしかもアイスなんですよ。あ、ここのお店なんですけど。その甘酒を凍らせたものが、その甘酒の中に入ってるみたいな。え、はい、え、なんか面白いですね。おしゃれですよね。すいません、失礼します。すごい、ここなんかあの、あれですね。ちょっとタイムスリップしたみたいな。<笑>そうですね。なんかちょっと変わった感じしますよね。うん、またあの。電報員通りとは違った感じのそうそうそうそんな感じしますねあねドムドムバーガーすごいおしゃれ<笑>おしゃれですよね、はい、あ今ゴーヤチャンプルバーガー出てますゴーヤチャンプルバーガー美味しそうあここあれですねはいもやさん私の大好きなそうですよねもう最近行ってないんですけどあそうなんですねんあんまり行けてないんですけどこのサンドイッチが美味しそうでサンドイッチ美味しそうですよね、うん私は食べたい食べたいと思いつつもなかなか行けず、はい、あそうなんですねそうなんです結構の奥に行くと浅草寺がすぐ見えてきますはい、はい、それではちょっと花屋敷を見ながら帰りましょう、はい、ありがとうございます花屋敷ってどういう場所なんですか花屋敷は、はい、あの浅草の遊園地なんですけれども、はい、日本で現存する最古の遊園地だそうですねあこれ一番古いんですね一番古いんですようただあんまり広くはないので結構なんかお子様向けの遊園地では
にはなってるんですけどそうなんですねそう実は私はまだ行ったことなくていつか行きたいねって話してるんですけどなかなか機会がないんですよねこのところに遊園地があるってのはすごいですよね<笑>そうですよねなかなか、うん、そうあジェットコースター<笑>ジェットコースターやりましたね、はい、今ちらっと,ちらっと見えましたね今木造のジェットコースターらしいです木造ですかはいえー、乗ったことないな木造ないですよね<笑>ちょっと怖いかもしれないやっぱ、はい、日本で最古の遊園地だからこそのアトラクションですねああなるほどいいですねこの花屋敷通りそうですよね、はい、私もお気に入りの通りです、はい、なかなか休日は通れないので、あんまり来る機会もないんですけど、うん、<笑>最近は東京力車さんは結構もう忙しい感じですか、はい、忙しいですね、はい、多分土日結構あれですよね、はい、もう並んで1時間2時間ぐらい並ぶ感じのあ,あの土日とかはたまにそういう日もありますよね、はいはい、そうですよね最近撮影に来るとなんか前よりすごいすごい人が人だかりができてるなって<笑>そうですよね、はい、<笑>すいませんお待たせしてしまっていてとんでもないです予約をしていった方がいいですねそうなんですよね、うんただ私たちもあんまり、はい、なんていうかその土日絶対忙しい日なわけでもないんですよ。あ、そうなんですか。もちろん忙しいんですけど、はいはい、そのチケットが発行されてこう、はい、予約で順番にご案内するほど忙しくない土日もありますし、はい、波があるんですねやっぱり。そうなんですよね。ああ、昨日みたいなイベントとかやってるとちょっと忙しい感じですね。そうですね。イベントがある日は忙しいですね。うんでご飯食べたりされますか。あ、浅草ですごい食べてます。最近何食べられました。最近昨日かつきちさんに。あ、かつきちさんですか、はい。いいですね。ました。何のカツ食べたんですか。昨日は味噌と。味噌とんかつと。納豆とんかつ食べました。はい、<笑>えー、納豆とんかつ食べたことないです。納豆とんかつすごく美味しいですよ。そうなんですね。うん、とっても美味しいです。納豆、あと、前に行った時は。はい、えっ、ー、とーチーズのとんかつと餃子のとんかつ食べました、はい、あチーズ美味しいですよねチーズ美味しいです私もチーズすごい好きなんですよ前にリエさんおっしゃってましたねチーズあそう、はい、<笑>言ってました言ってましたそうだったそうだったそう,そうただ餃子もまだ食べたことないですね餃子すごいですよどんな感じなんですか餃子はねあの専門店の餃子より美味しいと思いますへえ面白いうんもうなんかまるまる餃子なんですか。餃子なんですよ。ガツンとくる餃子なんですけど。はい。旨味がすごくて。ええー。すごく美味しいです。でもとんかつの中に餃子が入ってるなんてなかなかないですよね。そう,そう。そうなんですよね。またちょっとあの、かつきちさんの前を通ることがあったら。ぜひあの、紹介したいです。そうですね。はい。ぜひ。皆さん楽しんでもらってますでしょうか<笑>楽しんでいただけてると嬉しいんですけどどうでしょうねそうですね<笑>ぜひこの動画を見てちょっと日本に来れるまではこの動画を見て人力車に乗った気分になってもらってそうですねはい日本に来れるようになったら浅草に来てはいぜひ直接乗りに来ていただけたら、はいそうそうリエさんと、まあ、他のシェフさんと。嬉しいです。はい。<笑>多分リエさんと。たくさ
界通りを走るのが初めてだと思います。あ、そうですか。はい。そっかそっか。なんかこの通りお好きなお店あります？ちょっともう終わっちゃいそうですけど。この通りは、はい、あの左右斜め前。はい。あそこにベニズルさんってあるんですよ。ああ、はいはい。あそこやっぱりおすすめですね。ああ。フラッフのパンケーキですよねそうですそうです、うん、朝から整理券配ってるとこなので<笑>私も一回しか行ったことないんですけどあそうなんですね平日とかの方が入りやすいですかねそうですね、うん、その時は確か十時ぐらいに行って十二、はい、時ぐらいあ、そうなんですね。のあの予約券取れました。ああ、たまたまちょうどいいタイミングでしたね。すごい人気店ですね。なんかあの季節ごとにメニュー変わるんですよね。はい、ああ、そうなんですか。あのコアメニューもあるんですけど、はい、季節限定のメニューがあって、うん、私の時はイチゴだったかな。イチゴ、あ、美味しそう。すごい美味しかったです。あ間違いないですよね、イチゴって。そう、そうなんですよ。パンケーキとイチゴはね。間違いないですねそうそう。今何やってるんですかね。桃とかかな。どうだろう。ああ、確かに時期的に。そうですよね。はい、桃とかメロンとか。メロンとかね。え、スターバックス桃やるんですっけ。あ、桃やりますよ。おそう。七、ね、月十三日からです。あ、もうじゃあもうあ明後日ぐらいですね。そう、もうちょっとですね。はいメロンすごい人気でしたね。そう大人気でしたね。はい、またいつ行ってももうメロンないですって言われて。<笑>そうだったんですか。そう,そう一回しか飲めなかったです。<笑>そっかそっか。桃も多分大人気なので。ああ。私やっぱ桃の方が好きかもしれないですね、はい、個人的にそうですか楽しみですメロンも好きなんですけど、はい、桃もすごい美味しいのでぜひ行ってみてください、はい、あとあの私その桃のなんていうのプロモーション特番みたいな、はいはいはい、店頭にそれぞれ出るじゃないですか、はいはい、あれを書いたんですよ今回そうなんですかおおすごい<笑>マモモはフラペチーノって言うんですけど、はい、えあのー、なんかチョ,チョークで書くやつです、ね、あそうですそうですおすごいそれ書きましたえあれできる人って結構限られてるんじゃないんですか<笑>まあなんかその店舗に絵が上手い人が何人かいて、はいはい、じゃあリエさんも絵が上手なんですねすごい頑張って書いたんですよ、えー、見てみたいな一<笑>時間半ぐらい、はい、あちょっと後でお見せしますあ本当ですか<笑>皆さんもぜひはい<笑>ぜひ見たい見ていただいて、うん、頑張ったので見てください<笑>すごいな、絵も描けるんですね、なんかすごいですね、多彩ですね。<笑>そうですか。うん、ここって結構お店多いじゃないですか。そうですね。うん、なんか行かれたことあるお店とかあります。ああ、この辺でですか。はい、この辺は、あの左斜め前のあそこの。はい。はい、たくさんアンパンのお店なんですけど。ああ、アンパンね。あのアンパンすごい私大好きなんですよ。あ、そうなんですか。クリームアンパン。クリームアンパン。あ、あんことクリームが入ってるんです。そうです。コシアンとつぶあんがあるんですけど、えー。あれどっちも美味しいですよ。あ、いいですね。アンパンだったらあの食べ歩きとかでも食べれそうで。そうですね。ちょうどいいですね。いいすねうん、あとクリームアンパンなのですごい冷たいアンパンなんですよ。あ、なるほど。だから夏にぴったりですね。あ、いいですね。そっか、そうですよね。クリームってことはそうですよね。そう。うん、ここのなんというか肉まん屋さん？肉まん屋さん。これも新しくできたんですよね。はい、最近。そうなんですか。数ヶ月前に。えーだからちょっと気になってます、はい、そうですね肉まん食べたいなと思いながら<笑>美味しいですよね美味しいですよね、うん
桜のいい匂いがいい匂いしましたね今ちょうどお昼の準備ですかね<笑>青いマルシーさんのテープラですかねそうですねあ,あ,あそこも一回行きました美味しかったですあ行きましたはい天ぷらはやっぱり美味しいですよね。天ぷら浅草どこ行っても美味しいですね。そうですね。そう、何度も紹介してるんですが。はい。あちらの観光文化センターですね、はい、今日きっともっと景色綺麗に見えるのでぜひ、えっと、上のカフェですよねそうですそうですあの三百六十度で映していただいて<笑>そうですね<笑>確かにちょっと気になりますねどんな感じで映るのか確かにあんまりでも上からの景色じゃない方がいいんですかね三百六十度だとそうですね、まあ、下からの方がいいのかまあまあ<笑>もしかしたら難しいですけどそれではもうすぐ到着になりますはいありがとうございますあっという間に早かったですね30分はい。記者会見どうでしたでしょうか。<笑>どうでしたでしょうか。うまく取れてるかってところもちょっと不安ではあるんですけど。あ、そうですよね。うん、私もこのマイクがこれで声大丈夫なのかちょっと不安ですね。そうですね。そこもちょっと。<笑>大丈夫かな。はい。今日はちょっとバックしますね。はい。<笑>ということで本日はここで到着となります、はい、貴重なお時間もありがとうございましたどうもありがとうございましたすごい楽しかったです<笑>ありがとうございますありがとうございました、はい、<笑>じゃあ車を下ろしますね、はいはい一回降りて、はい、一回そこで閉じてもいいですか。そうですね、もちろんです。はい、ありがとうございます。ずっと外させていただいて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。